അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ഓപ്പൺ ഫോറം പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു മസുല്ല അല സയ്യദന മുഹമ്മദിൻ അല അലി സയ്യദന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻഷനെയും ഇതിലെ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ ഞാൻ അഭിവദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം സാധാരണ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിലൊന്നും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അല്ല നടക്കാറുള്ളത് വാഗ്വാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ വളരെ വിദഗ്ധമായ ഈ സംരംഭത്തെ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഇടയ്ക്കിടെ കോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത് ക്ഷമിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളുടെയും ചേതോ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങളല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസത്തിന് സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരടിത്തറയുണ്ട് അത് കേവലം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വികാരപ്പുറത്തുണ്ടായ ഒന്നല്ല പകരം ഇതിനൊരു സൈദ്ധാന്തികമായ അടിത്തറയുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നീതിക്കും മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കുമായി പലപ്പോഴും ശബ്ദമുയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാബിലോണിയൻ ഗ്രീക്ക് റോമൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര നാഗരികതകളിൽ വരെ നീതിയുടെ വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫാഷിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇടപെടൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ എല്ലാർത്ഥത്തിലുമുള്ള നീതി അപ്പൊ നീതിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവയിലൊന്നും സാർവലൗകിക സാഹോദര്യത്തിന്റെയോ സമത്വത്തിന്റെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയോ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നീതി സങ്കല്പമായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നീതി സങ്കല്പം ആയിരുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും നീതിയും ഒക്കെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വിഷയം വെച്ചത് തന്നെ ഫാഷിസ ഭരണകൂടവും ന്യൂനപക്ഷവും എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ വേർതിരിവ് എല്ലാ സമത്വവും നീതിയും ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠരായ ശ്രേണിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നതും നമുക്ക് വലിയ തത്വചിന്തകനായി ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്ലാറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇവരൊക്കെ ഈ നിലപാടുകാരാണ് പ്ലാറ്റോ ദി റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നീതിന്യായത്തിന്റെ അനിവാര്യത എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നീതിയും സമത്വവും വേർതിരിച്ചിട്ടാണ് അവർ നീതിയെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി പ്ലാറ്റോ തന്റെ ദി റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പറയുന്നത് ലോകത്ത് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് സ്വർണത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ രണ്ട് വെള്ളിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ മൂന്ന് വെങ്കലത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ ഇത് പ്ലാറ്റോയാണ് പറയുന്നതെന്ന് കൂടി ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറിയണം സ്വർണത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവർ അതായത് അവരാണ് ഭരണാധികാരികളാകേണ്ടത് വെള്ളിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കാര്യസ്ഥന്മാർ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വെങ്കലത്തൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ അടിമകളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്റെ ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രണ്ടു വിഭാഗമായി മനുഷ്യകുലത്ത് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്വതന്ത്ര രണ്ട് അടിമകൾ ലോകം വെള്ളക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന ചിന്തയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആധുനിക യൂറോപ്പ് നരവംശാസ്ത്രത്തെ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് യൂറോപ്പസ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് സാഫർ എന്ന രണ്ടു വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട് ഇന്നും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഈ നിലപാടാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു കാലങ്ങളായുള്ള സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പുരുഷന്റെ വായയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ക്ഷത്രിയാൻ കൈകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് വൈശ്യർ തുടകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ശൂദ്രർ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഗൃഹതത്തിന്റെ പത്താം അധ്യായം തൊണ്ണൂറാം വചനത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുരുഷ സൂക്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചാതുർവർണ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് 
അധ്യാപനം വേദം എന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതാണ് നിയമം പ്രതിരോധം ക്ഷത്രികൾക്കുള്ളതാണ് കച്ചവടം കൃഷി വൈശ്യർക്കുള്ളതാണ് ഇവർക്കെല്ലാം അടിമപ്പണി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശൂദ്രരുടെ ജോലി ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസവും ആഗോള സാമ്രാജ്യത്വവും സാമ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ് ഭരണകൂടം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലവിളികൾ മുഴങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അല്ലെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനുഷ്യാവകാശ പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന നിയമവശങ്ങളുടെയും ഉന്നത നീതിപീഠം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള നീതിപീഠങ്ങളുടെ ഒട്ടേറെ കേസ് വിധികളിലൂടെയും നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ പരിരക്ഷയുടെ പ്രയോജനം ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നൂറ്റിപ്പത്ത് കോടിയോളം വരുന്ന ജനതയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും ലഭിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു സമൂഹം നീതി കിട്ടുന്നവരാവുക ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഫോറത്തെ പോലെയുള്ള നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയിലൂടെ മാത്രമേ ഈ പൗരാവകാശം നിലനിർത്താനാവൂ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ജാഗ്രതാ ബോധം ഉയരേണ്ടത് വളരെ വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജയിലുകളിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വിചാരണ തടവുകാർ കഴിയുന്നുണ്ട് അനന്തമായി നീളുന്ന ഈ തടവ് തന്നെ നീതി നിഷേധമല്ലേ ആഗോളതലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കണക്ക് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഒരു അബ്ദുൽ നാസർ മഴതനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലരിലോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിയമപരമായ നീതി നിഷേധം ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമാകുന്നു മറ്റൊന്ന് സാമൂഹികമായ നീതി നിഷേധമാണ് പാർശ്വവൽകൃതമായ ഒരു ജനതയെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിയമവാഴ്ച അനിവാര്യമാണ് നിയമവും ഭരണഘടനയും നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ വകവച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ സാമൂഹിക നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമേയല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗന പൗരനും തന്റെ അവകാശങ്ങൾ നേടാനും നിലനിർത്താനും കഴിയുന്ന സാമൂഹിക നീതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം സമ്പന്നമാകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്നയാളാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക നീതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രം സമ്പന്നമാവുക പക്ഷെ ഫാഷിസം ആ നീതിക്കെതിരാണ് മുസ്ലിം പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിലും ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനത്തിലും ജുഡീഷ്യറിയിലും അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുവഴി സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ മുന്നേറ്റവും ബോധവൽക്കരണവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നാളിന്ന് വരെ നിയോഗിച്ച എല്ലാ കമ്മീഷനുകളും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനങ്ങളിലും പ്രൊമോഷനിലും ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനങ്ങളിലും അതിക്രൂരമാം വിധം ഈ സമൂഹം തഴയപ്പെടുകയാണ് സ്വജനപക്ഷപാതവും സ്വാധീനങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇതൊരു മഹാമാരി പോലെ പടരുകയാണ് ഫാഷിസ ഭരണകൂടം പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടിമകളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദി റാഡിക്കൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഓൺ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ യു എൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ എലിമിനേഷൻ വംശീയ വിവേചനത്തിനും പീഡനത്തിനും ലംഘനങ്ങൾക്കുമെതിരെ നീതിയുടെ എത്ര വലിയ ജാഗ്രതയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവും ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമമാണ് അത് ഇന്ത്യക്കും ബാധകമാണ് 
ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം അനുച്ഛേദം സമത്വത്തിനും അവകാശം നൽകുന്നു പതിനേഴാം അനുച്ഛേദം ഐത്വാചാടനം പത്തൊമ്പതാം അനുച്ഛേദം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരുപത്തൊന്നാം അനുച്ഛേദം ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് നമുക്ക് വകവച്ചു തന്ന ഒരു ഒരു അവകാശങ്ങളാണ് ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അവിടെയാണ് ജുനൈദുമാർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ബീഫ് കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ പട്ടികളെപ്പോലെ ചല്ലിച്ചതക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനയെ നോക്കുകുത്തിയായിട്ടാണ് ഫാഷിസം മുന്നേറുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് രാജസ്ഥാനിലെ ഗോഖലയിൽ മരത്തിൽ കെട്ടി ദളിതനെ തല്ലിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ മലം തീറ്റിച്ചു പാറ്റ്നയിൽ സവർക്കർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഫത്തേപൂരിൽ ഠാക്കൂർമാർ ചാമർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ ലളിതനെ തീയിട്ടു കൊന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഈ ഫാഷസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘബോധം ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് എന്ന ദേശീയ പാർട്ടി അതിന്റെ ചടുലമായ ചേതസ്സാർന്ന സകല ഭാവങ്ങളും വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്നേഹിപ്പിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിൽ പോലും എത്താനാകാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം പിടിപാടുള്ള ഒരു പ്രസംഘടന മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കേരളത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ ശക്തിയാണെങ്കിലും ദേശീയ തലത്തിൽ അത്തരമൊരു ശക്തി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകളാണ് അവർക്കൊന്നും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായവും ഇല്ല കാരണം വിവേകത്തിനപ്പുറം വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ സയ്യിദ് ഉവൈസി മികച്ച പ്രഭാഷകനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിവേകമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കെതിരെ അഭിപ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹം വിവേകത്തിനപ്പുറം വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടാണ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സന്നേഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ അതിന്റെ പഴയ ഭാവത്തോടെ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരിക എന്നുള്ളത് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ചർച്ചയിൽ പിന്നീട് വരുന്നവർ അതിനെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നു യു പിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കാണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് കൃത്രിമത്വം നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ബി ജെ പി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഭയപ്പാടിന്റെയും ഒരുപക്ഷെ പിന്തുടർന്നു വന്ന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിരിക്കാം എന്നാലും ബി ജെ പിക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തണം കേരളത്തിൽ പോലും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് തുലാസിൽ അടുകയാണ് പാലക്കാടും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മതേതര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂട്ടായ്മ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നത് ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അതിവേഗം ആളുകൾ കാവ്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും പകൽ ചുവപ്പാണെങ്കിൽ രാത്രി കാവ്യാകുന്നുണ്ട് ഇത് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഒഴുക്ക് കൂടുകയും ഒരു പരിധിവരെ കേരളം പിടിച്ചു നിന്നാൽ പോലും മറ്റു ഉത്തരേന്ത്യൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഈ സൈദ്ധാന്തികമായ അടിത്തറയിലേക്ക് അവരെത്തിപ്പെടുകയും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം 
ഒരു ഒരു ഹിന്ദുത്വൽക്കരണ രാജ്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നു എനിക്കറിയാം ഇതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തയുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്ന മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഒരു ഹിന്ദുത്വൽക്കരണ രാജ്യമായി മാറുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ മാറരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നോക്കിക്കാണുന്ന വസ്തുതകൾ അങ്ങനെയാണ് പാലസ്തീനിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തെ പോലെ റോഹിംഗ്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തെ പോലെ ഈ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും ഭരണഘടന പോലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിനപ്പുറം കടന്ന് തിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അരാജകത്വത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാകണമെന്ന ആഗ്രഹമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ എന്റെ നിരീക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയിൽ വെന്തുരുകിയ എത്രയോ ആളുകളുടെ കഥകൾ ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ലെക്സിബിളായി ഇടപെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തിക ചിന്താഗതി തൽക്കാലം മറച്ചു വെച്ച് മനോഹരമായി ചിരിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭാഷയാണ് ഇത് മുസോളിനിയുടെ ഭാഷയാണ് അതിവേഗം അത് വളരുക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് വൈകാരികമായ ബീഫ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു എച്ചിൽ കഷ്ണം പോലെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആ വൈകാരിക പ്രലോഭനത്തിൽ പ്രീണിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ മുസ്ലിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം അവന്റെ സ്വത്വബോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന അനിവാര്യമായ വിശ്വാസ ദാർഢ്യത സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുക മതേതര ചേരികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി വാഹൃദാവത്തി ഇസ്ലാമാലേക്കും